हेलो फ्रेंड्स दिस इज़ ए के सिंह वेलकम टू ए थाज एकेडमी दोस्तों जैसा कि मैं बोला था कि आप लोगों को एल के लिए एक बेस्ट आंसर फॉर मैचिंग कराऊंगा राइट तो सबसे पहले एक नीचे बॉक्स में आप लोग देखोगे कि एक लिंक शो कर रहा होगा जिस पे मैं आंसर राइटिंग के लिए पहले एक लेक्चर ले चुका हूँ जिस पर लिखा होगा बी पी एंड यू पी के लिए एक बेस्ट आंसर क्या लिखना चाहिए आप लोगों को तो इसको देखने से पहले वो जरूर लेक्चर आप लोग देख लें क्योंकि उसमें मैंने सिक्स पैरामीटर्स बताया था बेस्ट आंसर राइटिंग का जो कि मेरा विजन का भी एक्सपीरियंस था सब कुछ मैं शो किया था उसमें इसमें आप लोगों को फ्रेमिंग करूंगा कि कैसे आप लोगों को एक आंसर का अप्रोच होना चाहिए जैसे आप लोग देख सकते हो आप लोग के स्क्रीन पर आ रहा होगा कि डिस्कस द प्रिंसिपल्स एंड काइंड ऑफ लेबर लेजिस्लेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू द लॉ रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिलेशन सोशल सिक्योरिटी एंड वेजेस अर्थात औद्योगिक संबंधों सामाजिक सुरक्षा तथा मजदूरी के विशेष संदर्भ में श्रम विधान के सिद्धांतों एवं प्रकारों पर चर्चा कीजिए ये क्वेश्चन है अप्रैल में अभी भी जो 2018 में हुआ था आप लोगों का मेंस एल का है एक पेपर हो गया है जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि सेक्शन वन का है ठीक है जिसमें से छः क्वेश्चन है जिसमें से तीन आपको आंसर करने होते हैं तो इस क्वेश्चन का फ्रेमिंग आप लोग कैसे करोगे ये क्वेश्चन किस में कहाँ का था ये साठवीं से बासठवीं वाला जो हुआ था अभी अप्रैल एंड में उसका है ये तो चलो स्टार्ट करते हैं आप लोगों को कि इसका बेस्ट आंसर कैसे लिखना लिखना चाहिए ठीक है अब आप लोग देख सकते हो कि इसका एक अप्रोच क्या होना चाहिए तो बिफोर गोइंग टू राइट एनी काइंड ऑफ आंसर इन योर माइंड दिस शुड बी यू नो आप लोगों के माइंड में ये चीज़ें होनी चाहिए कि इसका फ्रेमिंग बेस्ट फ्रेमिंग क्या हो सकता है तो इस क्वेश्चन को लिखने से पहले सबसे पहले आप लोगों को एक ब्रीफ में इंट्रो लिखना पड़ेगा लेबर लेजिस्लेशन का राइट अच्छा लेबर लेजिस्लेशन होता क्या है मैं आप लोगों को अगर चाहते हो इसका आंसर लिखना फ्रेमिंग करना या फिर नोट्स बनाना इस क्वेश्चन का तो आप लोग बना सकते हो पूरा चीज़ लिखना इस पर पॉसिबल नहीं है लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ कि सबसे पहले आप लोगों को लिखना है कि लेबर लेजिस्लेशन ब्रीफ में एक लाइन में लिख दो कि इट इज़ रेफर्स टू द लॉ डिज़ाइन टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वर्कर्स to protect the rights of labor, right? तो इसमें किस किस चीज़ का ध्यान दिया जाता है जैसे कि workers के health, security, safety, welfare rights, सब कुछ देखा जाता है ठीक है और बाकी सारी चीज़ें भी हैं बट एक लाइन में आप लोग लेबर लेजिस्लेशन होता क्या है एक बार लिख दिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि इस तरह से हेडिंग देना है आप लोगों को कि द प्रिंसिपल्स एंड काइंड ऑफ लेबर लेजिस्लेशन विद रेफरेंस टू आई आर ठीक है पूछा है कि इसका आंसर अगर आप लोग फ्रेमिंग कर रहे हो तो सीधा सीधा तीन चीज दो चीज पूछा है ये कि द प्रिंसिपल एंड काइंड ऑफ लेबर लेजिस्लेशन विद रेफरेंस टू आईआर दूसरा सोशल सिक्योरिटी और तीसरा वेजेज ये तीनों के बारे में आप लोगों का क्या प्रिंसिपल्स एज वेल एज उसका जो लेबर लेजिस्लेशन जो भी है काइंड है मतलब कि कितने प्रकार के हैं वो लिखना है तो इसका फ्रेमिंग इस तरह से होगा पहला स्टार्ट कर चुका हूं आप लोगों को इंट्रो देना है लेबर लेजिस्लेशन से दूसरा चीज क्या करना है दूसरा हेडिंग देना है कि प्रिंसिपल्स एंड काइंड ऑफ लेबर लेजिस्लेशन विद रेफरेंस टू आईआर अब आईआर इसको लिखने से एक हेडिंग हो गया तब आपको लिखना क्या है कि आई होता क्या है ठीक है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है एक लाइन जरूर लिख दिया करो इसमें आपका टाइम नहीं जाएगा और बेस्ट यानी कि अगर पचास नंबर का है तो चालीस पैंतालीस नंबर दे सकता है आपको ठीक है तो आपको यहाँ पे लिखना है कि व्हाट इज आईआर आईआर में क्या लिखोगे कि आईआर में बी डिफाइन एज सोशल रिलेशन इन प्रोडक्शन एक लाइन में हो गया या फिर अगर आप दिखाना चाहते हो कि ये क्या है इम्प्लॉयर इम्प्लॉई गवर्नमेंट है इम्प्लॉयर्स एसोसिएशन सच एज ट्रेड यूनियन ये सब का रिलेशन है वो डिफाइन करता है उसको आई बोलते हैं तो एक लाइन में लिख दो कोई आपको मतलब दिक्कत तो नहीं होना चाहिए एक लाइन में लिखने से लेकिन वो आपका मैच्योरिटी और दिखाएगा कि हाँ आपके पास कितना अच्छा डेप्थ में नॉलेज है ठीक है उसके बाद से क्या करना है जब आप लिख दिए कि ब्रीफ में आई क्या है तब आप लिखो कि राइट द लॉ रिलेटेड टू आई अब एग्जाम्पल के रूप में आप इस आई से रिलेटेड कितने लॉ हैं जानते हो आप जैसे कि ट्रेड यूनियन एक्ट नाइनटीन द आई डी एक्ट मतलब कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट नाइनटीन फोर्टी सेवन कोड ऑफ डिसिप्लिन इंडस्ट्री और बाकी सारे जो एक्ट हैं उसको एग्जाम्पल में यहाँ दे दो देखो मैं आप लोगों को दिखाया था कि कि आई आर से रिलेटेड कौन कौन से लॉ हैं सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड कौन कौन से लॉ हैं मेरा प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें इसको फ्रेमिंग करने से पहले तभी समझ में आएगा और उसी तरह से मैंने नोट्स बनाया हुआ था जो कि फ़ायदा हुआ बहुत ज़्यादा जो कि सिक्सटी टू सिक्सटी टू सिक्सटी सेकेंड वाला में सेम क्वेश्चन मेरे ही बेसिस पे पूछ दिया है तो आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा फ्रेम कर सकते हो आप 
अब क्या करना है द प्रिंसिपल ऑफ आई अब आई आर का प्रिंसिपल क्या हो सकता है आप आप लोग पूरे बुक में नोट्स में देखोगे तो शायद आप लोगों को नहीं मिले किसी के नोट्स में कि हम है तो सब जगह लेकिन समझ में नहीं आया कि प्रिंसिपल क्या होता है आई का तो सारा लिखना पॉसिबल नहीं है इवन आप लोग देख सकते हो मैं लिखा भी हूँ आगे अगर नोट्स मेंटेन करना चाहते हो तो मेंटेन कर सकते हो मैं प्रिंसिपल बोल रहा हूँ आप लोगों से <coughs> कि प्रिंसिपल ऑफ आई में क्या लिखोगे द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रॉन्ग सेफ्टी नेट दैट फैसिलिटेट्स इफेक्टिव कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड इम्प्लॉई इन्वॉल्वमेंट इन चेंज नंबर वन दूसरा क्या है फेयर वेजेस मैंने कि प्रिंसिपल ऑफ फेयर वेजेस तीसरा क्या है प्रिंसिपल ऑफ टैकलिंग द अनएम्प्लॉयमेंट एंड जॉब सिक्योरिटी चौथा क्या है चौथा क्या है प्रिंसिपल ऑफ इंप्लॉयमेंट पॉलिसी रूल्स रेगुलेशन पांचवा क्या है प्रिंसिपल ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट देखो दोस्तों यही सब प्रिंसिपल्स हैं जो कि आप इधर उधर ढूंढोगे बुक में आप लोगों को समझ में नहीं आएगा प्रिंसिपल इसका डायरेक्ट दिया ही नहीं है लेकिन ओवरऑल इसका मैं मतलब अगर देखा जाए तो इंटेंशन यही है तो इस तरह से पांच छह पॉइंट आप बना के प्रिंसिपल लिख दिए उसके बाद से लिखना है आप लोगों को कि काइंड ऑफ आई आर अब काइंड ऑफ आई में क्या लिखना है आप लोगों को आई आर कितने प्रकार का होता है देखो बुक में तो दिया ही हुआ है अब उसको टाइप बोलो अप्रोच बोलो थ्योरी बोलो जैसे यूनिट्री जैसे पुलरलिस्टिक जैसे सोशियोलॉजिकल ह्यूमन रिलेशन साइकोलॉजिकल गांधी अप्रोच मार्क्सिस्ट अप्रोच गिरी अप्रोच जो ये अप्रोचेस दिया हुआ है वही है आपका काइंड्स ऑफ आईआर ठीक है दो चीज तो हर तीनों चीज के बारे में पूछा हुआ है आईआर के बारे में दो चीज पूछा है क्या एक तो प्रिंसिपल दूसरा काइंड ऑफ मतलब कि कितने प्रकार के हैं तो ये प्रकार हैं आप लिख सकते हो ठीक है इसको एक्सप्लेन करूंगा टाइम लगेगा आप लोग देखोगे बुक में मिल जाएगा ये ठीक है अब अगला क्या होगा स्टेप आप लोगों का तीसरा स्टेप कि द प्रिंसिपल एंड काइंड ऑफ लेबर लेजिस्लेशन विद रेफरेंस टू द सोशल सिक्योरिटी अब एक ये मोटा हेडिंग होगा आप लोगों के सामने ठीक है अब इस हेडिंग के साथ आप लोग करोगे करोगे क्या क्या करोगे पहला काम क्या होगा आपका सोशल सिक्योरिटी का डेफिनेशन ठीक है कि सोशल सिक्योरिटी है क्या इट इज एंटेंट टू प्रोवाइड द वर्कमैन सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स अंडर सर्टेन कंडीशन ऑफ लाइफ माने उन लोगों का कुछ बेनिफिट हो सके सोशल सिक्योरिटी दैट सिक्योरिटी मतलब आप बोल सकते हो कि ऐसा सिक्योरिटी है दैट फर्निश थ्रो द अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट मान लो कोई अगर वर्कर है सिकनेस होता है उसको डिसेबल्ड हो जाता है ओल्ड एज है कोई दिक्कत होता है डेथ होता है ओल्ड है ना तो इस एक्सीडेंट होता है मैटर्निटी से रिलेटेड इशू है अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इशू है तो उसको क्या हाँ रखेंगे सोशल सिक्योरिटी के अंदर में कंसिडर करते हैं तो पहले एक लाइन में मैं तो इतना बोल दिया हूँ लेकिन आप लोगों को एक लाइन में एक डेफिनेशन लिखना है सोशल सिक्योरिटी का उसके बाद से लॉ क्या क्या है एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को लॉ देना है कि लॉ रिलेटेड टू सोशल सिक्योरिटी क्या क्या लॉ है आप लोगों को मैं पहले लेक्चर में करा चुका हूँ कि सोशल सिक्योरिटी से लॉ जैसे इंप्लॉयमेंट ऑफ कंपनसेशन एक्ट नाइनटीन ट्वेंटी थ्री एक्ट फोर्टी एट मटर्निटी बेनिफिट एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन ई एम पी एक्ट नाइनटीन फिफ्टी टू आ पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट नाइनटीन सेवेंटी टू एंड अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट जो आप लोग देखोगे इसको भी आप जोड़ सकते हो इवन आई डी एक्ट भी जोड़ सकते हो इंडियन डिस्प्यूट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट फोर्टी सेवन तो ये सारे चीज़ों में सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड लॉ दिए हुए हैं आप एक एग्जाम्पल पर ब्रॉडर अप्रोच दे दिए जो एग्जामिनर होगा जो साइन करेगा देखेगा कि हाँ वाह क्या इसको नॉलेज है और लिखा भी हुआ है तो थोड़ा सा ये देने के बाद से आप प्रिंसिपल स्टार्ट कर दोगे तो इसका प्रिंसिपल क्या होगा अगर आप चाहते हो कि प्रिंसिपल लिखना तो लिख सकते हो बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट हियर राइट तो आप अब 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 क्या कर सकते हो प्रिंसिपल लिख सकते हो जैसे प्रिंसिपल ऑफ इंप्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे कंपनसेशन अब आप लोगों को याद होगा इसमें तीन चार एक्ट आ रहे हैं ना जो इंप्लॉयमेंट कंपनसेशन ईएसआई मटर्निटी बेनिफिट इसी के जो प्रिंसिपल से निचोड़ निकालो और वो यहां पर लिख दो वही प्रिंसिपल है इसके जैसे मैं पहला बोल ही चुका हूं कि इंप्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे कंपनसेशन एक्ट जो एक्ट था है ना तो इसको आप प्रिंसिपल ऑफ इंप्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे कंपनसेशन अब इसमें क्या क्या आएगा कंडीशन अंडर विच जो पे करता है इंप्लॉयर हाँ वैसा कंडीशन जिस कंडीशन में नहीं पे कर सकता है डिसेबिलिटी के लिए क्या है एक्सीडेंट के लिए क्या है ऑक्यूपेशन के लिए क्या है राइट right? तो ये हो गया एक प्रिंसिपल दूसरा प्रिंसिपल क्या होगा दूसरा प्रिंसिपल क्या होगा कि प्रिंसिपल ऑफ चाहे प्रिंसिपल रिलेटेड टू मटर्निटी सिकनेस अनएम्प्लॉयमेंट वर्क इंजरी मेडिकल बेनिफिट ओल्ड एज डिपेंडेंट फ्यूनरल 
ये सब ये सारे प्रिंसिपल में आ जाएंगे और काइंड ऑफ में आपको लिखना होगा तो कि कितने प्रकार का होता है सोशल सिक्योरिटी तो क्या लिखोगे इसमें आप लोग लिख सकते हो वैसे तो काइंड बहुत सारा बुक में इधर उधर दिया हुआ है लेकिन मेनली अगर देखा जाए तो इस तरह से लिख सकते हो कि रिटायरमेंट बेनिफिट एक ये भी प्रकार हो गया डिसेबल डिसेबिलिटी बेनिफिट होता है वो भी एक हो गया एक सर्वाइवर होता है लो जो डिपेंडेंट होता है वो भी हो गया ब्रॉडर अप्रोच में दो होता है एक सोशल इंश्योरेंस होता है और एक सोशल असिस्टेंस होता है ब्रॉडर अप्रोच में देखोगे कितने टाइप का होता है सोशल सिक्योरिटी तो दो टाइप के एक सोशल इंश्योरेंस और एक सोशल सिक्योर इंश्योरेंस एक सोशल असिस्टेंस इंश्योरेंस में क्या क्या आता है राइट टू क्लेम जो कोई जैसे आम आदमी बीमा योजना राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना अटल पेंशन योजना ये किस में आएगा सोशल इंश्योरेंस में आएगा इसमें क्या होता है वर्कर और एम्प्लॉयमेंट का जो कंट्रीब्यूशन दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है जैसे पी हो गया पी देता है ना तो दोनों लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है ना दोनों लोगों का सैलरी से जाता है एम्प्लॉयर का भी जिसमें आप काम करते हो और जो आप काम करते हो आपसे भी कुछ कटता है तो पीएफ मिलता है आपको मिलता है ना ये क्या है सोशल इंश्योरेंस है और सोशल असिस्टेंस क्या है कि ये गवर्नमेंट कंप्लीटली देता है आपको कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता जैसे एमडीएम है मिड डे मील जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला स्कीम जैसे फूड सिक्योरिटी एक्ट ये गवर्नमेंट देता है ये क्या है सोशल असिस्टेंस है तो सोशल सिक्योरिटी ब्रॉडली अगर देखा जाए तो दो तरीका क्या है सोशल इंश्योरेंस सोशल असिस्टेंस हो गया अब कंपोनेंट भी इसके आप लिख सकते हो सोशल सिक्योरिटी के कंपोनेंट क्या क्या है शुरू में अगर चाहोगे तो ठीक है जैसे मैटर्निटी बेनिफिट इंप्लॉयमेंट इंजरी बेनिफिट डिसेबिलिटी फैमिली बेनिफिट है ना तो शुरू में बोल ही चुका हूँ ये सब तो आप लोगों को बस क्लियर होना चाहिए माइंड में आपकी आंसर क्या देना है क्या नहीं अब प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल एंड काइंड ऑफ लेबर लेजिस्लेशन विद रेफरेंस टू वेजेज अब वेजेज के बारे में आप लोगों को देना है राइट right? तो सबसे पहले क्या लिखना होगा यहाँ पे वेज क्या होता है वेजेज आर द प्राइस ऑफ लेबर मतलब एन इंडिविजुअल गेट्स वाट फॉर हिज फिजिकल एंड मेंटल वर्क आप काम करते हो आपके फिजिकल और मेंटल वर्क के लिए जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं वेज बोलते हैं राइट right? एक लाइन में दे दिए क्या दिक्कत है अब इससे वेजेज से रिलेटेड कितने एक्ट हैं जैसे मैं प्रीवियस लेक्चर में दिखाया था आप लोग वेज से रिलेटेड तो चार पाँच एक्ट दिखा दो आप है ना जैसे बेजेज एक्ट है जो 36 वाला वो दिखा दो और भी एक्ट है सारा दिखा दो इवन इक्वल इक्वल जो एक्ट है जो दिया है मिनिमम बेजेज एक्ट वो भी दिखा दो तो तीन चार एग्जांपल दे दो उसके बाद से प्रिंसिपल ऑफ पे आओ प्रिंसिपल में क्या होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस उसमें क्या क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी इंप्लॉयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन ऑफ वेजेस है सही टाइम पर मिल रहा है कि नहीं ये सब है ना कब क्लेम करोगे कब पेनाल्टी क्या होगा ये सब तो प्रिंसिपल एक हो गया दूसरा प्रिंसिपल दूसरा प्रिंसिपल क्या हो सकता है क्या हो सकता है आप लोग इजिली बना सकते हो तीन चार जो एक्ट हैं वहाँ से बना सकते हो ठीक है आप समझ में तो आ ही गया होगा मुझे लग रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ मोड ऑफ वेजेस किस मोड में बेच देगा इम्प्लॉयर प्रिंसिपल ऑफ क्या वर्किंग कंडीशन पर क्या होगा उसका प्रिंसिपल ऑफ कंडीशन ऑफ वर्क लिख दो कि कितने आवर में ओवर टाइम पे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा है ना तो इस तरह का प्रिंसिपल चार पांच पॉइंट बन गया अब काइंड ऑफ बेजेस में क्या लिखोगे तीन काइंड का मतलब टाइप का होता है एक होता है मिनिमम बेजेस जिसमें मिनिमम बेजेस में क्या होता है इट इज नॉट ओनली सस्टेनेंस ऑफ लाइफ बट ऑल्सो द प्रिजर्वेशन ऑफ एफिशियंसी ऑफ वर्कर्स इसमें केवल एक लाइफ सस्टेन करने के लिए चीजें नहीं होती है, है ना मिनिमम बेजेस में लेकिन क्या क्या होना चाहिए एजुकेशनल मेडिकल रिक्वायरमेंट अदर चीज़ भी मिलना चाहिए या उसके फैमिली को भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए ठीक है ये है मिनिमम वेजेस तब होता है फेयर वेजेस फेयर वेजेस किसे को बोलते हैं जो कि एवब होता है मिनिमम से मिनिमम वेजेस से और बिलो होता है लिविंग वेजेस से ठीक है उसके बाद से बात करते हैं लिविंग वेजेस का लिविंग वेजेस क्या होता है कि अगर काम आप करते हो तो आपको तो मिले ही सारा सुविधा साथ साथ में उनके फैमिली को जो डिपेंडेंट है उनपे मतलब कि ये बेसिक नीड का ही बात नहीं हो रहा है रोटी कपड़ा मकान का ही नहीं मिलना चाहिए आपको एजुकेशन मिलना चाहिए हेल्थ सुविधा मिलना चाहिए सोशल सिक्योरिटी मिलना चाहिए इंश्योरेंस मिलना चाहिए ओल्ड एज का है तो पेंशन मिलना चाहिए ये सारे चीज़ें मिलना चाहिए लेकिन ये चीज़ डिपेंड करता है आपके बार्गेनिंग आप इम्प्लॉई हो तो आपके बार्गेनिंग पावर पे प्लेस पे प्रोडक्शन पे इंडस्ट्री पे नेशनल इनकम पे है ना तो ये है प्रिंसिपल एंड टाइप ऑफ वेजेस तो इस तरह से आप लोगों को लिखना है लास्ट में कंक्लूजन करना है लास्ट में कंक्लूजन आप लोगों को देना है ठीक है तो ये है प्रिंसिपल मैं मोटा मोटा पॉइंट लिखा हूं आप लोग देख सकते हो राइट तो इस तरह से एक आंसर फॉर्मेटिंग होना चाहिए चलो ये तो एक थ्योरी का मैं आंसर फॉर्मेटिंग कर दिया अब आप इसी का चौथा क्वेश्चन देखो डिफाइन कंपनसेशन 
and discuss the important provisions of the workers compensation act 1923 chhati pruti nuksan bhar pai ki paribhasha dete hue tatha karm kar chhati pruti adhiniyam 1923 ke mahatvapurna pravadhan par चर्चा करें अब इस तरह से क्वेश्चन आ गया है एक मैं आप लोगों को थ्योरी टाइप का क्वेश्चन ऊपर बता चुका हूं ये है आपके लॉ लॉ को कैसे अटेम्प्ट करेंगे आप उस उसके उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं अब ये है आप लोगों का आंसर फॉर्म जैसे कि पहले इंट्रोड्यूस क्या करना है आप लोगों को कंपनसेशन से ठीक है कि कंपनसेशन होता है क्या है इट इज़ द मोनिटरी बेनिफिट विच इज गिवन टू एन एम्प्लॉई ऑफ ऑफ मतलब एम्प्लॉई ऑफ वर्कर एम्प्लॉई चाहे आप बोल सकते हो वर्कर गिविंग देयर यू नो सर्विस टू एन ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि एक वर्कर जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपना सर्विस देता है उसके बदले में मोनिटरी बेनिफिट मिलता है उसको क्या बोलते हैं कंपनसेशन ये इंक्लूड क्या करता है सैलरी वेजेस बोनस इस तरह से एक एग्जाम्पल में एक लाइन में दे दिए ठीक है एक लाइन में देने के बाद से आपको क्या करना होगा उसके बाद से मान लो कि आप इंट्रो इं, आ, इंट्रो दे दिए उसके बाद से एग्जांपल भी दे दिए ठीक है कि सैलरी के रूप में मिल जाए वेज के रूप में मिल जाए बोनस के रूप में मिल जाए ठीक है उसके बाद से क्या करना है इसके ऑब्जेक्टिव लिखना है ऑब्जेक्टिव यहाँ नहीं पूछ रहा है लेकिन फिर भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव लिखना है ठीक है अगर नंबर अच्छा पाना चाह रहे हो तो ठीक है ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है टू इम्पोज एन ऑब्लिगेशन अपन एम्प्लॉयर टू पे कंपनसेशन फॉर एक्सीडेंट एराइजिंग आउट ऑफ and in the course of employment not only for the wages but to pay compensation for injury sustained to him aaya samajh mein aap log maintain bhi kar sakte ho is tarah se is tarah se notes objective apne se aap likh kar rakho har act ka likhne ke baad se kya karna hoga ab important provision se start karna hoga theek hai tisra point kya hoga aap logon ka ye headline mein dena ho chahiye chahiye aap logon ko ek bold mein कि इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इंपॉर्टेंट प्रोविजन में आप लोग स्टार्ट कर सकते हो जैसे मैं स्टार्ट किया था इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देके पहले स्कोप एंड कवरेज को एक दो लाइन में लिख दिया था उसके बाद से मेन जो प्रोविजंस है जैसे कि इंप्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन तीन सेक्शन तीन को बोल्ड किया था उसके बाद से क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया था एलिजिबिलिटी कंडीशन अगला सेक्शन चार उसमें क्या क्या आता है कि एराइज जो माने कोई एक्सीडेंट होता है जब कुछ होता है राइजिंग आउट ऑफ वर्क ये दे दिया उसके बाद से अगला ठीक है कंडीशन अंडर विच पेमेंट विल नेट बी पेड है ना ये दे दिया सारा का सेक्शन देता गया साथ साथ में साथ साथ में साथ साथ में इस तरह से करते करते आप लोगों को सारा प्रोविजन लिखना है तब क्या लिखना है लास्ट में कंक्लूड कर देना है ठीक है और थोड़ा सा सजेशन आप लोगों के पास कंक्लूजन में हो सके तो सजेशन भी दे सकते हो ठीक है तब वो बेस्ट आंसर होगा और हर जगह कहाँ पे की पॉइंट को कैसे लिखना है क्या नहीं करना है पहले लिंक देख लो मेरा जो मैं आंसर राइटिंग के लिए पहले बता चुका हूँ बी पी एंड यू पी के लिए उसको जरूर देखो और तब इसको फ्रेमिंग करो और आंसर लिख के आप लोग इस बॉक्स में शेयर करें ताकि मैं चेक भी कर सकूँ आप लोगों को कैसे लिखो कैसे नहीं ठीक है थैंक यू सो मच